I think that it is a nice time for our generation to bring our thoughts and our initiatives also to such projects and to brainstorm and give information of how we think that things can be changed. By people simply showing up tells me that there is a will from a younger generation that actually wants to see things change yeah. here on the island. And to me, that's a very important insight, that the will is growing. I think that we are good to I think that our information is also good to be gathered there on the border. What the Kader Web does is it gives the framework, where we then later the norms can be created. And then it becomes much easier to ensure that our environment er voor nu en voor de toekomst er goed uitziet. Een kaderwet voor milieu is ontzettend belangrijk, omdat we hebben verschillende plannen, verordeningen en richtlijnen met betrekking tot milieu. Maar we missen nog een kaderwet om al die richtlijnen bij elkaar te zetten. Het milieu is, uh, is van ons nu. Maar het is een bruikleen voor de toekomstige generatie. Dus wij moeten er nu goed mee omgaan. En dus deze fundering is de eerste stap naar een toekomstige regelgeving. Ik vind het goed dat het op deze manier wordt aangepakt. Want meestal als dit soort wetgevingen en kaders worden gevormd, dan krijg je de kans niet om echt input te geven. Dus nu heeft iedereen een kans gehad om input te geven. Dus ik vind het top dat het op deze manier aangepakt is. Het wordt tijd dat wij toch bepaalde dingen goed gaan regelen en de wet vastleggen. En dat iedereen zich aan een onbepaalde norm moet houden. Ik wil u welkom heten bij de eerste online consultatie Nos Medio Ambiente 2050. Goedemorgen en leuk dat jullie er allemaal zijn. Wat verwacht u, mevrouw Jung? Ik verwacht in feite te kijken van hoe de hele beleidscyclus um, plaatsvindt van beleid, uitvoering, handhaving en natuurlijk dat dat allemaal in de kaderwet tot stand komt. Oké, okay, dus de connectie tussen beleid en de kaderwet. Oké, okay, goed, dank u wel. Dat we gaan kijken naar geluidsafval en lichtafvaloverlast. Dat, die zijn ook erg belangrijk in onze milieu. Dus de eerste vraag was, wat gaat er goed met ons milieu en waar zijn we erg trots op? Qua energievoorziening uh, lopen we redelijk voorop in de wereld. Als je kijkt wat wij uh, volgens mij 30% renewable energy gebruiken op het eiland met uh, wind en zon. Dat is zeker iets om uh, trots op te zijn. We hebben iedereen een beetje kunnen laten inzien van wat is hun visie voor de future, maar ook al nu dat er wel zoveel positief gebeurt. Ik denk dat de twee andere vragen nog interessanter zijn. De mensen groene energie aantrekkelijker maken. Hoe kunnen we het gedrag van mensen in het algemeen veranderen? Dat mensen toch anders gaan nadenken over vel, over recyclen, over plastic. En een stukje wat daarbij hoort natuurlijk is, is handhaving en controle. Handhaving en controle. Het thema handhaving en controle. Ja, en verder uitwerken van, uh, van de kaderwet dat we gezamenlijk een mooi duurzaam eiland kunnen realiseren.